你好，我找一下新闻部的一敏。啊，一敏外出去采访了。你知道他去哪儿了吗？不好意思，不太清楚。谢谢。那个董老板想当汉奸，还那么多的理由。人家手底下还有一大帮工人要养活呀。你倒是为他找说辞。你们先吃，我出去一下。好。哎，你说啊，这天底下怎么有这种人啊怎么跑到这儿来找我了？是不是有紧急的事情？你知道演武巷一号在哪儿吗？闸北区啊，怎么突然问起这个来了？朱氏的第三行动组负责那个区域。我今天看见报纸的中缝登了一条演武巷一号装修即可拎包入住的暗示广告。这个是暗语吗？我怎么不知道？你级别还不够，这暗语说明有人要进行刺杀何明建的行动。现在正在召集人手。嗯，如果有其他人一起配合的话，击毙何明剑的把握会增加很多。我想去烟雾巷一号了解一下情况。所以你就找上我，让我给你做掩护。对方的情况我还不是很了解，小心为好。那你有没有想过，如果这是何明剑设下的圈套呢？所以让你来负责敲门。你是记者，你的身份不会让对方起疑。看来记者这个身份，有时候还是挺管用的。嗯、看登广告的很可能是第三行动组的人。这些暗语你都能看懂。你现在到底是什么级别？我的情况特殊，虽然我是没战争的手下。但我军衔跟他一样。哎，我们是搭档，不如你把你掌握的都教教我。军统是一个纪律部队，如果没有纪律的约束，何明建这样的叛徒还会再出现的。你的意思是，你怕我也会出卖组织？那倒不会，我只是希望这样的事情。不要再发生罢了。这下可以跟我说实话了吧？从我回来到现在，你一直在问我究竟发生了什么事情。如果我没记错的话，我至少回答了五遍。问了多少次不重要，重要的是你没有跟我说实话。你如果信不过我，你可以去问张探长，他你总信得过了吧？他，他比你更不可信。多留意一下周围的情况，如果有发现什么特殊状况，马上处理。是。我已经考虑好了，炸弹和夜爆装置都到位了吗？都准备好了。这位先生，你要买点什么？不买东西。我看到报纸上登的广告，说这个房子要出租，我是来租房子的。你说什么？我耳朵不好使。我说。我们是来租这个房子的。哦，您说这个房子呀，这个房子已经租出去了。我看呀，你可能是白跑一趟了。您呀，还是去别的地方看一看吧。那这房子你还租不租了？既然来了，总不能白跑一趟吧？去看看。嗯。哎，啊，你说话声音这么大，天生的。
真有人来看房子，那也不好说。二位是，啊，我们看到广告，想来看一下房子。啊哈，对不起，房子我已经租了。哎，等一下，嗯，怎么办？房子人家都已经租了。甘蔗当吹火筒，一节也不通。巧眉眼做给瞎子看，白搭。二位请进吧。嗯。请。二位请坐吧。请问怎么称呼啊？大家都称呼我为二少爷。二少爷，军统闸北区站长。请问你怎么称呼啊？我是英法租界梅城先站长的部下，我叫张坤。你不是站长，你怎么能看得懂我在广告上写的暗语呢？他虽然不是站长，但级别不比站长低。你们要清除何明剑，有计划吗？我们的计划就是请君入瓮。何明剑和山田健儿都不是那么轻易上当的人，你们有什么办法引诱他们上钩呢？我，你打算用自己当诱饵？对。演武相一号，装修后即能拎包入住。何明剑是我一手提拔起来的，虽然他只是第三行动小组的副组长，但是闸北区的许多机密我都允许他参与。看来你很器重他，他人很聪明，又是上海本地人，对上海的情况非常熟悉。我本来是要培养他当我的部下。怪不得他掌握了那么多和他身份不相符的机密。哎，是啊，这都是我的错。我在下达人员撤离的情报时被他识破，第三行动小组几乎全军覆没。不仅如此，由于他的叛变，上海整个军统站都陷入了危险之中。照你这么说，他也能解译报纸上的密码？是，这也正是我计划的一部分。我是没想到你们会来。上海军统区以上的人员都已经撤离了。你的计划是什么？我们的计划就是，何明剑既然能够破解我的暗语，他就一定会向日本人告密。日本人知道我的身份，他们肯定想活捉我。我们就利用这一点，把何明剑和日本人引进我们的伏击圈。你们有多少人手？有我们两个人足够了，二少爷，你这个办法我不同意。要除掉何明剑，应该还会有其他更好的办法。你难道不知道何明剑背叛之后出卖了我们多少同志吗？如果再拖延下去，我们的损失会更大。只要我们知道他的住处，你我二人联手一样可以成功。是，我已经调查过了。
他现在龟缩在七十六号里边，轻易不敢出来，我们根本就没有机会。你知不知道？就像你说的，和明剑能破解暗语，已经发现这里了，我们就不要浪费时间再讨论这些了。这个你放心，和明剑跟那些日本人要破译这个密码，还需要一段时间。租界的站长，应该由你来做才对。你们那个梅站长，每次开会的时候，只会说些冠冕堂皇的话，根本就没有你这么高明的见解。你过奖了，既然你决意如此，那我就留下来，助你一臂之力。你的好意我心领了，我的计划既然已经展开，我就没有理由把它停下来。我还是恳请你再重新仔细考虑一下，现在改变计划还来得及。我意已决，不必再劝我。二少爷，你真应该听一听我们的计划再做决定。很高兴能见到你们。希望我们将来还能见面。你的意思是，军统在这里集结人手，准备除掉你？暗语确实是这个意思。对方明知道你能破译，为什么还用这种方式？这是区长级别的人才能懂的。策划这次行动的人，应该还不知道我已经掌握了阿宇。如果这是对方故意利用这一点设下的圈套呢？怎么，魏二少爷他们惋惜？他们已经抱着必死的状态要去战斗，而我们。就只能在一旁看着。谁说我们只能看着了？怎么，你要行动？如果我们先一步除掉何明剑，那二少爷他们就不用跟敌人同归于尽了。那你准备什么时候行动？这次行动你不要参加。闸北区不是租界，撤退是一件很困难的事情。那怎么行？我们是生死搭档，怎么可能让你孤身去犯险？告诉我时间，还有行动地点，要不然我不会离开你的。好，好，好。日本人如果是白天行动，那我们就没有办法；可如果是晚上的话，我们或许还有一丝机会。现在我们只能赌二少爷跟他们周旋到晚上。对了，一会儿回去，我们各自准备一下，下午五点，烟雾巷巷口会合。要不要通知小夏？我不想他跟军统的人过多的接触，我也不想他知道我们过多的秘密。丁云处长，我想听听你的意见。我觉得这件事情。有待商榷。详细点说。首先，军统方面被我们打了一个措手不及之后，已经进行了大范围的撤退，纷纷藏匿自己的行踪，没有必要在报纸上张贴什么情报。他们是为了杀我，在召集人手。还有呢？严武巷是我们的管辖范围，军统在这个地方召集人员。实在不是什么明智之举，也不符合军统的一贯做法。好，你刚才想说什么？发布暗语的人，级别应该不低，应该是区长的级别。不过他们并不知道我已经掌握了这个消息。既然是这样，这个消息也有可能是真的。那么丁处长就派人去查看一下，如果消息是真的，你就立即通知宪兵队予以剿灭。如果是虚惊一场，我们也没有任何损失。是。那我带何明剑一起过去。可以，不过你要绝对保证他的安全。是。走吧。
这是出什么事儿了，阿扎？闭上你的嘴！哦哦。下车，我不能下车。你在车里面怎么能知道对方是不是军统的人呢？我要是下车的话，岂不正中对方圈套？对方是针对我来的。哼，是真是假还不知道，就给吓成这样。小心总是没错的。再说了，山田科长不也让你绝对保证我的安全？几位是是是什么人呢、啊？我们是侦缉处的，要对你这里进行检查。侦缉处的，你们不会是要打劫吧？打劫？哼，就你这憨三样，也配被打劫？<笑>把他搜一下。是。哎，哎，我我可是良民啊！别废话，站过去。带着他。我们进里边看看。是。哎，走！哎，你们，你们不能进去。我可是良民啊。哎，到处搜一下。是是是。走。人的老婆身材一定不错，那是男人不坏，女人不爱嘛。细皮嫩肉的女人都让这些男人给霸占了。老总，搜到了吗？没有。我都说过了嘛，没有的。傻他妈废话！你既然在这住的好好的，为什么要在广告上说要出租啊？我也不知道是谁搞的恶作剧啊！今天一天光来看房子的就好几波人了，现在又把你们给招来了。我要知道是谁打的广告，我是绝对饶不了他的。那广告真不是你打的？哎呦，真不是我打的！我在这里住的好好的，我干嘛要租出去啊？再者说了。有好多女人愿意替我花钱的，我我还会在乎这几个房钱？哎呦，我一看你就是一个靠女人吃饭的，混得挺开呀、啊。怎么，赏兄弟点烟钱？喂，你们要搞清楚的啊，是你们打坏了我好多东西啊！还有行了，我我给破财免灾，懂不懂？要是进了稽查处。就是不死，也得脱层皮。好了好了，懒得跟你们讲。哎，哎呀，行了。哎，你，哎，对了，你怕那个鸟，身材不错。走吧。处长，里边就住了一个上海小开，都查过了，没有任何可疑的地方。广告怎么回事？他也为这事儿烦着呢，说要找到这个打广告的，非要好好的治他不可。难道还真是虚惊一场？通知弟兄们回去。哎，要是这么容易就被你师叔破绽，那上海军统不早就被你们剿灭了吗？废什么话？有话回去跟山田科长汇报了再说。上车。是。上车。是是。
。哎，好，好，好，慢走啊！哎。赵老板，忙着呢。啊，不忙不忙，来里边坐。哎，看见何明健了吗？没有看见。车上好几个人，一直没下车。他会不会在车上不肯下来呀、啊？这个混蛋，越来越谨慎小心了。如果他这么不上当的话，那咱们是不是改变一下计划？不用。依我对何明健的了解，他绝对不会这么轻易放弃，一定会卷土重来的。那如果他就是不来呢？放心吧，我已经在我的资料里留下了破绽，我相信他一定会发现，并且会采取行动的。你这可是在赌命啊！我这是在赌何明健的命。至于我的命，早就跟我那帮死难的兄弟们在一起了。科长，已经对杨武巷一号搜查过了，没有发现任何可疑的线索，估计是军统方面故意释放的烟雾弹，来扰乱我们的视线。原来是这样。那好，丁处长。你先退下吧，何先生，我们走吧。等等，何明健留下，我有话要问他。少奶奶，这位姑娘找小夏的。啊，姑娘。怎么会认识小夏的？我们是在去南京的火车上认识的，闲聊的时候知道他忘记了自己的身世，我答应帮他查找线索。啊，原来是这样啊！快把小夏叫出来。好。那请问姑娘是在哪儿高就啊？我是《申报》的记者。啊，记者啊。小夏呀、啊，有人找你。小夏可真有福气，能认识像姑娘这样的朋友。小夏，我们又见面了。你怎么来了？我帮你查到一些事，不知道对你有没有用。大嫂，我和我朋友出去谈点事情。啊，你们去吧。走。没想到小夏认识这么漂亮的姑娘。我说你怎么找到家里来了？家里人会起疑心的。你放心，我跟嫂子说了，我们是在火车上认识的，她不会疑心的。再说了，像我这么漂亮的女孩子主动来找你，你应该感到有面子才是啊。行了，能别开玩笑了吗？说吧，找我到底什么事？晚上有个行动，张探长不同意你参加，但是我觉得有你在的话，几率会大很多。什么行动？军统出现叛徒，必须马上清除。我们另外一个小组的人已经全部做好了准备，我们准备暗中帮助他们。不是，你们都是一起的，为什么还要暗中帮助啊？他们准备跟敌人同归于尽，不想连累我们。我总是外出。行业的人会起疑心的，而且这是你们军统内部的矛盾，我不想干预。你就当帮帮我们不行吗？对不起，我不杀中国人。那你帮不帮中国人？我们晚上开始行动，地点在闸北区演武巷，去不去？你自己决定吧。走了。哎
，小夏。啊。客人送走了。他有事就先回去了。啊，这姑娘真不错，还是个记者。以后没事啊，让她到家里来吃饭啊。嗯，以后再说吧。啊，原来是个记者啊！没想到小夏还有一个记者朋友，你们是怎么认识的？我去工作了，再见。哎，你跟我说清楚。彩儿。你干嘛呀？我今天就想问清楚，他跟那女的到底是怎么回事儿？我已经打听过了，他们俩呀是在火车上认识的。这个记者呀，还特别好心的帮小夏打听他的身世呢。这事儿，我怎么从来没听小夏提起过呢？那小夏也不见得所有事都告诉你吧？不过，这个记者倒是挺漂亮的。漂亮吗？我怎么不觉得啊？哼！哎，进来。事情已经查清楚了，阎文祥一号住的是学知书店的老板侯光凯，专门销售学生书籍。不过，前两天已经离开上海了，去了别的地方。果然如此，山田科长。那既然已经确定了，我们是不是要立即展开行动？通知特高课人员，秘密监控严武夏。要不要通知侦缉处的人，让他们准备一下？不用。我们行动的时候再通知他们。这些中国人。太不可惜。嗨，晚上的行动你跟我们一起参加，绝对不能漏掉一个人。是。谁啊？谁呀？你给我开门。请进。衣服准备出门啊？不是，干了一天的活，把衣服换下来，准备拿去洗。去见那个女记者吧，大嫂说她挺漂亮的。反正我现在说什么你都不会相信了。是不相信啊？你回来之后，对这个记者的事情一个字都没跟我说。哎，我们只是在火车上随便闲聊了几句，我怎么知道他会当真，还真的来找我了？那他跟你说什么了？这才要告诉你啊！我只是关心你，人心叵测，我们怎么知道他到底是什么人啊？他说他把我的情况详细写下来，他可以去找南京的记者朋友，可以登报寻找线索。嗯，就这些？就这么些？我告诉你，这个年代还是好人多。都怪坤哥。你要是不跟他一起去南京，就不会发生这些事情。坤哥也是一番好意。行了，我一说他你就帮他说话。现在你跟他是一伙的，我倒成局外人了。给我！哎呀，我自己洗就行了。你一个大男人洗什么衣服啊？阿牛，哎、二小姐，帮我把这些衣服洗了。哦，好的。阿爸，这阿坤可是好长时间没来了。坤哥，他应该很忙吧？巡捕房的事太多，脱不开身。你见到他就约他到家里来吃饭。好长时间不见他，我还真想他呢。阿爸，你要是想他，就给他打电话呗。这，阿爸，彩儿她就这脾气，要不我给阿坤打个电话。把他约到家里来就是了。哎呀，师傅，哎，嗯，晚上呢，陪我去趟码头。今天啊，我晚上有点事儿，改天行吗？怎么，你也有事儿？我爸，他有事儿就让他忙他的呗，您就别管了，你去吧。哎呀。有一个漂亮的姑娘来找小夏，我估计
，小夏晚上去跟他见面了。真的？嗯，听说他们是在火车上认识的。你没看见小夏换了一身新衣裳？咱们小夏还是挺讨女孩喜欢的。那倒也是啊，他年龄也不小了，是该成家了。<笑>您让我约张坤来家里吃饭，不也是为了彩儿成亲的事吗？你说这个张坤呢、啊，他自己的事儿不着急，老让长辈操着心。谢谢。你有爸爸？没有。走。刚才你也太不小心了，怎么不先观察一下环境呢？我还来不及观察。再说不还有你呢吗？敌人已经把这里全部监视包围了。那他们为什么还不动手？也许他们已经知道了二少爷的位置，只是在等合适的时机收网。我一直想问你，二少爷的计划根本就不可行，你为什么不阻止？他执意要为自己的错误承担责任，要为死去的兄弟报仇，跟敌人同归于尽。我真的没有办法说服他。那我们现在怎么办？我已经勘察好了一切，希望到时候能帮助他。除掉何明杰，科长。怎么突然要对这里采取行动了？既然对方虚虚实实，那我们也不按常理出牌。哼，我倒要看看，谁能够更胜一筹。先面对的人负责包围，你们的人进行抓捕。记住，那个为首的人一定要给我抓活的。是，行动，行动。一会儿进去，我们分开行动。我会在你对面，咱们相互有个掩护。是，去。听着。能不开枪就别开枪，留活口。主任，又是他先开枪的，别打要害，上。
命绕过去。是。果然如你所说，军统的人喜欢在夜间行动。今天晚上，我要把他们全部抓获。怪不得选择晚上行动，原来是你的主意。去的功夫啊！赶紧跟我走！哎，我要想走，早就走了，可我不想走。你知不知道你在说什么？不要问那么多了，让你的同伴赶紧撤离。你再不走，可就走不了了。我知道。走吧，走。一鸣，你真的赶过来了？你们要救的那个人，让我们赶紧撤退。你见过他了？见过了，是条好汉。我们今天主要的任务是刺杀何明剑。根本不可能，再不撤退的话，我们自己都逃不了了。可是张坤一直没有给我撤退的信号啊！撤退地点在什么地方？就在我们身后。